자 일단 이두 개의 문제를 먼저 풀 건데 조금에 대해서 연립방정식을 풀어달라는 문제가 됩니다. 그럼 뒤쪽에 보시면 내가 여기 있는 이걸 가지고 지금 끄집어낼 수 있는 건 없다라는 거야. 천천히 하나하나 하나 하나 보는 거야. 그리고 내가 여기 있는 이걸 가지고 끄집어낼 수 있는 건 있다라는 거죠. 로그의 정의를 써보시면 얘는 루트 2의 4제곱이 y-x가 된다고 라 하여 x하고 y에 대한 관계식 하나가 일단 튀어나와야지. 여기까지 괜찮니? 자 그러면 4는 y-x라고 하니까 여기에서 어느 정도 y하고 x에 대한 관계식을 끄집어냈다. 여기까지 괜찮니? 자 그러면 이제 문자가 x, y 두 개고 식이 두 개인데 얘를 어떻게 연립하냐라는 거야. 여기까지 괜찮나요? 그러면 가장 기본적인 연립 방법이 문자를 하나로 통일한다라는 거지. 그래서 여기는 이 식을 가지고 y 대신에 4 더하기 x라고 생각해서 여기다가 대입해 보겠다는 거야. 여기까지 괜찮니? 자 그러면 y 대신에 4 더하기 x라고 생각해서 저기다 대입을 해버리면 주어진 식은 3의 x에 2의 4 더하기 x가 576이다. 이렇게 나오는 식이 된다고. 여기까지 괜찮니? 근데 여러분들이 여기까지 써놓고 못 푸는 친구들도 있거든. 자 이때 여기에 x제곱 여기에 x제곱을 충분히 묶어서 써버릴 수 있다는 거지. 제가 3의 x 곱하기 2의 x라는 얘가 6의 x 제곱이잖아. 6의 x 제곱. 아니 그리고 옆에 찌꺼기 2의 4 제곱이 있을 뿐인 거라고요. 그래서 정리하면 6의 x 제곱이 자 얘가 16이니까 양쪽을 16으로 나눠. <웃음> 그러면 36 이렇게 됩니다. 따라오시나요? 그러므로 x는 이가 이렇게 구하는 거야. 천천히 가능할 수 있다고. 로그의 정의를 가지고 끄집어내고 한 문자로 통일하고 10을 정리한다. 됐나요? 그래서 x가 2가 나왔으니까 y는 6, 얘가 답이 됩니다. 자 일단 이렇게 해결하면 될것 같고 자 여기 봅시다 2번 자 일단 얘를 본 순간 여러분들 얘랑 얘랑 똑같은 놈이다라고 보이셔야 되고요. 마찬가지로 여기 는 얘랑 여기 는 얘가 똑같은 놈이라고 보여야 돼. 여기에는 이 4라는 건 2의 제곱이니까 2가 앞으로 빠져나가면 사실 이런 형태가 똑같이 보인다는 거고요. 마찬가지로 여기에는 27은 3의 세제곱이니까 3이 앞으로 빠져나가면 얘랑 똑같은 놈이 보인다는 거죠. 따라오니 자 그러면 이러한 문제에 대해서 치환을 하겠다. 로그 x 이라는걸 a라 치환하고 로그 y의 3이라는 걸 b라고 치환하면 주어진 이식은 2a-b가 5다라는 거고요. 주어진 이식은 a-3b가 5다라고 해서 a, b에 대한 단순 <웃음> 연립방정식이 나온다는 얘기죠. 여기까지 괜찮니? 자 그러면 아래에다가 두 배를 해버리고 이렇게 위에서 아래 식을 떼버리면 5, b는 마이너스 5가 돼서 아, b는 마이너스 1이고 a는 대입하니까 2가 나오는 거야 이렇게 구하는 거예요. 됐나요? 근데 내가 구하려는 a가 뭐였냐면 a는 로그 x의 1을 치환한 것이었고 내가 구하려는 b가 뭐였냐면 b는 로그 y의 3을 치환한 놈이었다. 됐니? 자 그러면 여기서 x를 구하기 위해서 로그의 정의 x를 제곱하면 2가 된다. x 제곱은 2 풀어주시고 얘는 y를 마이너스 1 제곱하면 3이 된다. 이 풀어버리면 되는 거지. 됐어? 자 그러면 주의할 거 여기에서 x를 풀면 x, x는 뺄마 루트 2가 나오는데 로그가 정의되기 위해선 밑은 음수일 수 없다. 이렇게. 됐니? 자 마찬가지로 여기 y는 뭐 3분의 1 이렇게 하면 좋죠. 그래서 x가 루트 2, y가 3분의 1 이렇게 하면 되겠네요. 됐습니까? 음. 자 넘어갑니다. 자 그리고 3번 갈게요. 3번. 자이 문제 집중해서 봅시다. 집중. 자 보자. 일단 여기에서 끄집어낼 수 있는 건 딱히 없는 것 같아. 그리고 내가 이 식을 정리해야 되는데 얘가 아까 5-5의 1번 거 같은 유형이란 거야 얘들아. 5-5의 1번. 기본 5-5의 1번. 눈 왔다 갔다 해. 그러면 그게 뭐냐면 밑에도 문자가 있고 지수식에도 문자가 있을 때는 주어진 얘를 양쪽에 로그를 취함으로써 문자를 푼다. 근데 밑이 2인 로그가 나왔기 때문에 양변에 밑이 2인 로그를 취하는 거야. 그게 바로 돼야 돼. 그럼 양변에 밑이 2인 로그를 취하면 주어진 식은 로그 2의 x에 로그 2의 y. 얘가 로그 2의 4가 된다라는 거고요. 식을 정리하면 로그 2의 x 곱하기 로그 2의 y가 로그 2의 4는 2니까 이런 식이 나온다는 거야. 여기까지 괜찮니? 그래서 일단 이걸 가지고 
이두 번째 걸 가지고 이거를 끄지만 했다라는 거예요. 여기까지 따라오시나요? 여기까지? 자, 봐봐. 나는 밑이 인 이러한 로그에 대해서 x, y 값을 지금 구할 수가 없는 상황인 것 같아. 그러면 얘하고의 연관성을 가져오기 위해서 문자를 통일한 문자를 통일하고 끝낼게요. 자, 한 문자로 똑같이 통일을 하겠다고. 그러면 y 대신에 x분의 8이라고 생각해서 여기에다가 y 대신에 x분의 8을 대입한다라는 거죠. 한 문자로 통일하겠다고. 똑같아. 됐냐 여기까지? 그러면 얘는 로그 2의 8 마이너스 로그 2의 x니까 얘가 3이다라고 보인다는 거고요. 됐습니까? 자 이때 로그 2의 x를 내가 t라고 치환을 하면 t의 3 마이너스 t가 2다라는 2차 방정식이 나온다는 거지. 괜히 여기가 t고 여기가 3 마이너스 t가 됩니다. 그래서 이거 풀어버리시면 마이너스 t 제곱 더하기 3t가 2가 되니까 t제곱 마이너스 3t 더하기 2가 0이 되고요. 내가 구하려는 t는 1 또는 2였다. 이렇게 되는 거예요. 자, 근데 이 t가 뭐였냐면 로그 2x였다고. 로그 2x. 내가 로그 2x였다고. 자, 그러면 로그 2의 x가 1이란 얘기는 2의 1제곱이 x란 얘기고 로그 2의 x가 2라는 얘기는 2의 제곱이 x란 얘기니까 x는 2 또는 4가 가능한 얘기입니다. x는 2 또는 4가 가능합니다. 됐나요? 근데 문제에서 x가 y보다 크거나 같다라고 했기 때문에 봐봐 x, y를 구하면 x가 2 또는 4기 때문에 그에 따른 y값은 4 또는 2가 나올 텐데 x가 크다라고 했으니까 아, 4,2 저놈이 가능했다라는 거죠 됐니? 이 순서를 따라와야 되더라 여기 밑에 문자, 지수의 문자니까 양쪽에 로그를 취한다 따라오세요 로그를 취하고 봤더니 주어진 두 가지 식을 가지고 한 문자로 통일한다 똑같다 됐어? 자, 넘어가서 5-7번부터 합니다. 5-7번. 이번 문제 5-7번 할게요. 자 그러면 여러분들이 문제를 풀든 못 풀든 먼저 해야 될게 있는데 2차 방정식에 대하여 두 근이 나와 있으니까 근과 계사의 관계 두 근의 합과 구분을 쓰고 가야 될것 같아. 그렇지? 그래서 일단 두 근의 합을 써보면 구는 a b 더하기 1 이렇게 나와서 정리하니까 a b는 8이 나오는 것 같고 두 근의 곱4 곱하기 5 20은 a 의 로그 2의 b 더하기 16이다라고 해서 여기까지 정리가 되는 것 같아. 자, 마지막까지 그러면 a의 로그 2의 b가 4다라고 나와 있는 상황인 거야. 여기까지 따라오니? 자, 그러면 여기에 있는 이 문제를 이제 a, b를 연립해서 풀어줘야 되는데 이거를 좀 전에 한것 같아. 좀 전에. 자, 좀 전에 풀었던 5-6의 3번 잠깐 볼까? 5-6의 3번? 똑같은 거 아니나요? 좀 전에 했다고 얘들아. 어떻게 해야 돼? 여기 문자 문자 보이니까 양쪽에 미치인 로그를 취하고 한 문자를 통해서 답 내면 된다. 똑같은 질문이야. 여기에서 해결하는 방법이 6의 3번에 있습니다. 됐습니까? 그래서 이거는 넘어가도록 할게요. 자, 5-7에 2번 갑니다. 2번. 지인아, 펜 들어라. 이놈의 부근의 곱을 구하여라 라는 문제입니다. 자 그러면 일단 일단 기본적으로 해야 될 것처럼 먼저 얘기하면 여기는 얘가 로그 5 더하기 로그 x라고 보이고요. 그쵸? 여기는 얘는 뭐 로그 2 곱하기 로그 x라고 보이는데 치환이 우선 돼야 될것 같다. 로그 x를 t라고 치환하자. 여기까지 괜찮니? 자 그래서 로그 x를 t라고 천천히 치환을 해보면 잘 봐. 주어진 이식은 로그 5 더하기 t 이렇게 되고 거기에다가 t를 곱하기 이런 생각이 니다 따라오나요? 그 다음 주어진 이식은 로그 2 곱하기 t 이렇게 되겠네요. 
마이너스 3은 0이다. 자, 근데 보세요, 여러분들. 자, 내가 여기 위에 있는 이놈의 이 식의 두 근을 알파 베타라고 하면 여기 있는 두 근도 알파 베타니? 그건 아니지. 내가 여기에서 알파 베타라는 놈은 알파하고 베타가 여기에 통치로 들어간 얘는 로그 알파와 로그 베타. 여기다가 알파를 베타를 대입하면 로그 알파, 로그 알파 이런 식으로 바뀐단 말이야. 맞아? 그럼 여기 t에다가 사실 뭐가 들어가 있는 거야? 로그 알파를 대입해야지 걔가 큰이다라는 거죠. 이놈의 근을 알파 베타라고 잡으면 여기다 알파를 대입해야지 식이 성립한다라는 거지. 근데 여기다 알파를 대입하면 성립하니? 아니지. 여기다가 로그 알파를 대입해야지 식이 성립한다고. 무슨 말인지 되니? 그래서 여기 있는 이두 근을 알파 베타로 잡으면 이 아래에 있는 식은 이놈의 두 근은 알파하고 베타를 여기다 대입한 놈이 근이 되어야 된다는 얘기야. 그래서 이놈의 두 근은 로그 알파와 로그 베타가 된다는 거죠. 일단 근의 형태가 치어나면 바뀐다. 치어나면 항상 범위가 따라오고 근도 밖에서 따라온다. 되니? 자 그러면 얘를 이제 정리하면 2차 방정식이 나오고 자 한번 보세요. 자 t제곱 더하기 로그 5 더하기 로그 2의 t 그리고 나머지 마이너스 3은 0 이렇게 나오는 거야. 여기까지 괜찮니? 자 그러면 승마야 로그랑 로그 1을 더하면 뭐죠? 곱하기 뭐죠? 둘 더하면? 로그 10 그럼 로그 10이 뭐야? 1 그치? 그래서 이거 기능도 있다고 로그 5를 알면 로그 1을 알수 있다 둘 더하면 1이다 이렇게 바로 보여야 돼 그래서 정리하니까 t제곱 더하기 t 마이너스 3은 0이다 나오는 거야 <웃음> 이렇게 따라오세요 자 그러면 나는 이놈의 두 근이 로그 알파와 로그 베타라고 알고 있으니 마찬가지로 문제를 풀든 못 풀든 근과 계사의 관계는 충분히 써버릴 수 있다는 거야 여러분 근과 계사의 관계 두 근의 합과 두 근의 곱을 성공하자라는 거지 따라오세요 자 그러면 이때 여기 있는 이 식을 보면 얘는 로그 알파 베타가 마이너스 1이 되어버리는 거고 여기는 밑이 10이 생겼다라고 얘기했습니다 그러므로 10의 마이너스 1제곱이 알파 베타가 되는 거다 즉 알파 베타는 10분의 1이라고 말합니다 됐습니까? 그래서 이 문제는 알파 베타를 직접적으로 구하는 게 아니라 근과 대사의 관계로 천천히 풀어나가는 거예요 따라오세요 그래서 여기까지가 5다시 7번 했고요 자 유제 1다시 4번 가도록 하겠습니다 유제 1다시 4번 <웃음> 자, 봅시다. 자, 일단, 이러한 문제를 풀기 위해서는 여기도 x, x인데 밑이 다르단 말이야, 밑이. 일단 여기는 애를 8x로 바꿀게. 그리고 밑이 다르니까 여기에 있는 이 x를 똑같이 갖다 쓰고자 양쪽을 8x로 나누는 거야. 그럼 양쪽을 8x로 나눠버리면 주어진 식이 이렇게 바뀐다는 거죠. 따라오십니까? 그러면 이 식이 사실은 이렇게 같은 지수함수 형태로 묶여버릴 수 있다는 얘기야. 여기까지 괜찮니? 그러면 이때 나는 x를 구하기 위해서 얘가 로그라고. 답은 x는 로그. 얘가 밑으로 따라오고 똑같이 여기 얘가 진수로 따라와서 이거 다 해요. 됐니? 따라오세요. 얘가 다 됩니다. 이렇게 쓰셔도 되고 아니면 저기 뭐 답이 이상하게 되어 있죠? 4번. 그거랑 이거랑 똑같은 놈입니다. 됐습니까? 자, 넘어가서 유제 올라서 3번 갈게요. 자, 보자. 자, 일단 얘네를 가지고 얘를 구하라는 문제거든. 치환을 천천히 한번 해볼게, 치환. 잘 봐. 우리가 여기 있는 얘를 A라고 치환을 해보면 내가 구하려는 것은 저 A를 세제곱한 A의 세제곱이 될것 같아. 여기까지 괜찮니? 그럼 내가 얘를 A라고 하면 얘도 A로 표현할 수 있니? 있다라는 거지. 이거에 역수지. 이거 A분의 1이야. 그럼 이제 또 수상으로 보인다는 거지. a-a분의 1이 2일 때 a세제곱을 구해주세요라는 이러한 문제라고요. 이해되세요? 여기까지? 자, 그래서 여기는 이거 양쪽에 a를 곱해버리면 
a제곱 마이너스 2a 마이너스 1은 0이 나와버리고요. 여기서 a를 구할 수 있다라는 거지. 인수분해가 안 되니까 근해 공식을 써버리면 a 뿔마 루트 2. 예야. 근데 이 a라는 건 지수함수를 치환하면 항상 0보다 크다는 양수 범위가 따라와야 된다고, 지수함수는. 그러므로 마이너스가 될수 없겠네. 따라와. 그래서 a세제곱은 그냥 1 더하기 루트 2의 세제곱 얘가 답입니다. 됐습니까? 오케이. 그래서 약간 정석이 일반적인 문제가 아닌 이러한 문제들도 나오니까 일단 좀 정리를 하시면 좋을 것 같아요. 자, 넘어가서 기본 문제 5-3번 이제 가면 되겠다. 자, 기본 문제 5-3번 가도록 할게요. 지웁니다. 두 분의 합을 구하라 라는 문제입니다. 자, 갈게요. 그러면 내가 일단 여기에 있는 이놈의 두 분을 얘들아 이거 잘 봐야 돼. 알파베타라고 한번 잡아볼게. 그리고 주어진 얘를 지수방정식이라고 지수방정식은 치환의 핵심이다라는 거지. 그래서 일단 a x 제곱을 t라고 먼저 치환을 한번 해볼게요. 그러면 일단 기본적으로 t는 0보다 크다는 범위는 0보다 크다는 범위 따라와야지. 지수함수는 범위가 따라온다. 그러면 주어진 이 식을 t의 제곱 마이너스, 자 이거 바로 정리합시다 2, e, a 제곱, t 여기까지 괜찮니? 이거 <웃음> 괜찮아? 자 주어진 얘가 ax 곱하기 a 제곱이죠? 근데 얘가 t예요 그래서 마이너스 2, e, a 제곱, t 이렇게 되는 거지 그 다음 더하기 1은 0 이렇게 되겠네 자 그러면 얘를 2차방 정식으로 바꿔버렸고 그는 알파베타가 아니라 이 알파베타를 여기다 대입한 게 근이 된다라는 거지 따라오세요 여기까지. 그래서 이놈의 두 분은 a 알파 a의 베타로 바뀐다는 거야. 2차 방정식의 두 분이. 여기까지 괜찮니? 그러면 2차 방정식의 두 분이 나왔으니까 무조건 근과 개수의 관계를 한번 써보면 얘가 2 a 제곱이란 얘기고 두 분의 곱 a 알파 곱하기 a의 베타가 1이다라고 나와 있는 거야. 됐니? 그러면 얘를 가지고 풀수 있는 건 없고요. 얘를 정리해보시면 a의 알파 더하기 베타가 1이라고 나와 있는 상황이 따라와. 그러면 이때 알파 더하기 베타가 뭐라는 얘기예요? 선생님, a가 1일 수도 있는데요. 근데 문제에서 그래서 a가 1이 아니라고 나온 거야. 됐니? 그래서 알파 더하기 베타가 0이기 때문에 아, 두 분의 합 알파 더하기 베타가 0입니다. 이런 식으로 푸는 겁니다. 이해되십니까? 두 분은 잡아주시고 치환에서 두 분의 형태가 변한 거 잡아주시고 똑같이 근간 계수의 관계를 쓴다. 틀이 똑같으니까. 그래서 이거를 연습을 꼭 하셔야 되는 이유는 이걸 연습하다 보면 지수의 연산, 로그의 연산이 강해질 뿐인 거야. 풀이는 사실 그냥 돌고 도는 거고. 알겠지? 자, 5-3에 2번 가도록 하겠습니다. 5-3에 2번. 하나의 시간에 갑니다. 자, 볼게요. 자, 일단, 뭐 주어진 이러한 2차 방정, 아, 지수 방정식이 있는데, 여러분들은 기본적으로 이 e, x제곱을 t라고 치환하면서 문제를 풀어야 된다는 것. 그리고, 지수를 치환하면 t는 양수라는 범위가 따라온다는 것까지. 여기까지는 괜찮을 것 같아. 자, 그러면, 이 2차 방정식이 이제 어떻게 바뀌냐면, 잘 봐. 4의 a제곱에 t제곱 이렇게 되고요. 마이너스 16에 t 이렇게 되고요. 뒤에는 2에 2 a 더하기 2는 0이다 이렇게 나오는 거야. 여기까지 괜찮니? 자 근데 이때 얘가 오직 하나의 시간을 갖는다는 건데 얘들아 이거 어려워. 이 문제는 어려운 문제야 실제. 연속 문제 너무 아무 상관이 없었을 법한 문제야. 얘가 오직 하나의 시간을 갖는다라고 해서 판별식을 쓰면 절대 안 된다는 얘기예요. 왜안 되냐면 t가 양수하는 범위가 정해져 있지. 근의 범위가 나왔을 때는 판별식을 절대 쓰면 안 된다고. 여기서 판별식은 0이 나오면 선생님 근 하나 맞는데요. 그 근이 마이너스 1이라면 사실 근은 없게 되는 거라고. 
무슨 말인지 이해돼? 그래서 판별식을 쓰면 안 된다. 그래서 오직 하나의 식은이란 얘를 교점이 하나다라고 해서 그래프로 접근해야 된다는 얘기야. 그래프로. 따라와. 그래서 왼쪽 그래프를 그리고 오른쪽 그래프를 그려서 교점이 하나인 놈을 체크해야 된다는 얘기입니다. T가 양수일 때 오직 하나다. 아, 이 말은 교점이 한 개라고 접근해야 된다는 얘기야. 판별식은 절대 쓰면 안 된다는 얘기지. 여기까지 괜찮니? 그래서 지금 왼쪽 그래프하고 오른쪽 그래프를 그려보겠다고요. 자, 그러면 이때 4의 A제곱이라는 건 지수함수이기 때문에 얘는 항상 양수겠네. 그러므로 이러한 2차함수는 최고차항이 양수인 2차함수니까 아래로 볼록인 이런 애가 되겠네요. 끝나요, 여기까지? 여기까지 따라와. 자, 그리고 대칭축을 표시하면 대칭축은 T는 마이너스 2A분의 B가 되니까 뭐 마이너스 2분의 4의 a제곱 분의 마이너스 16 얘가 되는 거야. 마이너스 2a분의 b를 하면 이런 애가 된다. 되니? 자 그러면 이 수가 중요하진 않아. 이 수는 여기를 일단 플러스 플러스로 바꿔버릴 수 있고 여기 4의 a제곱 2, 16이 모두 양수기 때문에 얘는 그냥 양수란 얘기야. 그러니까 괜찮니? 얘가 무조건 양수야. 자 그러면 나는 t가 0보다 크다라고 했으니까 t의 범위 0보다 크다라는 0을 찍어보면 얘가 양수기 때문에 0은 무조건 이거보다 왼쪽에 찍힌다는 거고요. 그래프를 그리면 이렇게 나온다는 얘기죠. 이렇게 나온다는 얘기입니다. 근데 얘가 오직 하나의 시그널을 갖기 위해선 y는 0이라는 애가 어디 있어야 돼? 자, 이거 수상이야, 수상. 집중이라. y는 0이라는 애가 이렇게 있어야지 교점이 하나라는 얘기죠. 이렇게 있어야지 교점이 하나라는 얘기예요. 따라오세요. 결론적으로 내가 얘를 ft라는 함수라고 잡아버리면 y는 0이라는 이 직선이 0이라는 애가 f0보다는 크거나 같아야지만 결점이 하나라는 얘기지. 이 0이라는 함수값 여기 두 번이 붙어도 돼요. 여기는 구멍이 뚫려있고 이렇게 점 하나가 많으니까 0이라는 애가 f0보다 크거나 같다. 얘를 풀어버리면 답이 나온다는 얘기예요. 됐나요? 이게 식이 좀 복잡하고 이 지수가 양수하는 범위를 체크해가지고 문제를 푸는 거야. 답까지 내보면 f0은 여기 0하고 0 들어가니까 2에 2a 더하기 2가 0보다 작거나 같다. 얘를 풀어야 된다. 지수함수는 애초에 음수일수가 없기 때문에 무조건 양수기 때문에 이거는 모순이란 얘기고요. 얘는 판별식은 0을 풀어버리면 답이 나온다는 겁니다. 그래서 이 문제는 여러분들이 그냥 오직 하나의 식은이라고 생각해서 판별식은 0을 썼을 수 있거든? 그럼 답은 나오긴 했을 거야. 하지만 그런 부위는 애초에 잘못된 풀입니다. 1번 케이스, 2번 케이스 나눠서 풀어주셔야 된다는 겁니다. 됐니? 그래서 판별식을 이제 써보기만 하면 판별식 쓸게요. 자, 판별식. 자, 절반의 제곱 64 마이너스 이거하고 이거를 곱해 자, 그러면 얘가 4의, 4의 a 더하기 1이니까 두개 곱하면 4의 2a 더하기 1 얘가 0이 된다 
그러면 4의 세제곱이 64니까 a는 1이라 했다. 됐습니까? 자, 그래서 뭐, 나는 여태까지 다른 문제가 쉬웠다라고 하면 정확히 이거 1번, 2번 케이스 나눠서 해주시고 아니라면 이 문제는 사실 나중에 풀어도 상관없을 것 같아요. 그죠 자, 넘어갑니다. 6단원 갈게요, 6단원. 자, 봅시다. 자, 일단 문제는 a 씨 인구가 b 씨 인구의 두 배다라고 나와 있는 상황에서 a 씨는 매년 5% 증가하고 b 씨는 매년 8% 증가한데 그러면 b 씨의 증가율이 지금은 a 씨가 인구가 두 배가 많지만 b 씨의 증가율이 더 크기 때문에 언젠가는 b 씨의 인구가 더 많아진다라는 거지, 그렇지? 그래서 언제 많아지는지를 구하라는 문제야. 문제 설명은 끝났어. 비슷하지? 자 그러면 내가 b 씨 인구가 얼마인지 모르니까 얘를 a라고 잡으면 일단 a 씨의 인구는 2 e, a가 되겠네. 여기까지 괜찮니? 자, 그 다음 몇년 후라고 했으니까 내가 몇 년인지 모르니까 얘를 n년이라고 잡아보게 그럼 이제 주어진 식이 어떻게 나오냐면 봐봐 b c 의 인구는 a였다가 맨 처음엔 a였다가 1년이 지남에 따라서 0, 8%씩 증가하니까 1년이 지나면 1.08 2년이 지나면 또 1.08을 곱해 n년이 지나니까 1.08을 n제곱을 곱게 되겠네요 여기까지 괜찮니? 자, 그 다음 a c 의 인구는 맨 처음 인구가 2a였고 1년이 지나면 1.05%씩 증가하니까 2년 지나면 제곱 n년이 지나니까 이렇게 따라오겠지 여기까지 괜찮니? 그 다음 일단 a를 다시 나눠서 이 부등식을 풀어나간 얘기야 자 그러면 1.08의 n제곱 이러한 큰 수를 구하는 방법 양쪽에 로그를 취하겠다 문, 문제에 로그가 있으니까 로그를 취하겠다 해도 되고요 이렇게 큰 수를 구하는 방법이 이쪽에 계속 로그라고 그래서 여기 문제를 보니까 밑에 11 로그가 있기 때문에 여기도 밑에 11 로그를 취한다는 거지. 해볼게. 그러면 n 로그 1.08 이렇게 되는 거야. 로그 1.08 근데 안 나와 있으니까 100분의 100 이렇게 되는 거야. 그리고 얘는 자 로그 2 더하기 n 로그 100분의 105 이렇게 되는 거야. 여기까지 따라오세요. 여기까지. 여기 있는 이 1을 로그에 따로 썼고요. n 로그 100분의 1 0 따로 쓴 거야. 자, 그러면 이때 여기 있는 얘를 한번 구해보면 얘는 로그 108 마이너스 로그 100 이렇게 따라오고요. 그랬더니 이 로그 108이라는 걸 나는 구할 수 있는지를 보려면 얘를 소위 수분해 하는 거야. 자, 그러면 얘는 6 곱하기 18, 6 곱하기 3이니까 2의 제곱 곱하기 3의 수제곱 이렇게 나와요. 이렇게. 이렇게 나옵니다. 자, 그러면 정리하면 얘는 2 로그 2 더하기 3 로그 3 마이너스 로그 100은 10을 제곱해야지 100이 되니까 이다라고 해서 처리할 수 있다는 거죠. 따라옵니까? 자 그래서 이 좌변이 어떻게 되는 거냐면 좌변이 n에 2 로그 유리야 3 로그 3 마이너스 2 이렇게 되는 거야 좌변이. 자 마찬가지로 우변도 우변도 여기는 이 105가 7 곱하기 15, 3 곱하기 5 곱하기 7 이렇게 됩니다. 그래서 로그 3, 로그 5, 로그 7로 쪼개져. 맞아? 그러면 문제에서 로그 3이 있고 문제에서 로그 7이 있네. 로그 5는 어떻게 구하지? 로그 1을 알면 로그 5를 알수 있다. 둘이 더하면 1 나와야 되기 때문에 로그 5는 0.6990이라는 거죠. 어쨌든 우리는 얘를 구할 수 있어야 된다고. 따라와. 그래서 이 왼쪽 식도 여러분들이 충분히 풀어버릴 수 있다라는 거예요. 이렇게 여기에다 거기에 풀어버릴 수 있다고요. 이거 녹아다 끼면 답 나오는 거예요. 이거 풀었을까? 여기서 정리 안 됐거나 로그 안 취했거나 따라오십니까? 이건 여기까지만 하시면 오른쪽 충분히 할수 있을 겁니다. 그 다음에 대입해서 뭐가 나요? 그렇죠? 완벽 아, 풀지는 않습니다. 자 넘어가서 기본 문제 6-6번 갑시다. 6-6번. 6-5번 이런 거요? 네. 어느 시험이요? 학교 시험이요? 네. 학교 시험에서는 저거 금방 풀수 있을 때까지 노력을 하셔야죠. 네. 그럼 빨리 식 세워버리고 그냥 대입해서 빨리 풀수 있어요. 실제 내시험이요. 실제 훈련만 되면 지금 처음이라서 내려 터진 거지. 어. 
음. 알겠니? 근데 처음에는 정확하게 푸는 연습을 하는 거고 실제 시험 들어가 음. 실제 시험 대비를 하면서는 빠르게 푸는 연습하고 정확하게 연습을 하는 거고 그게 좀 다르겠지 처음 배우는 거니까 정확하게만 일단 푸시고 시간 푸 신경 쓰지 마시고 알겠죠? 자 일단 이 문제 한번 가보도록 합시다 자 봐봐 자 이거 집중 물어볼게 자 일단 X가 0과 1 사이라는 얘기는 유리야 여기는 이 함수는 지수 함수인데 X가 0과 1 사이면 이 지수 함수는 증가 함수니 감소 함수 X가 0과 1 사이면 증가 함수인가요? 감소 함수죠 그쵸? 얘들아 일단 X가 0과 1 사이니까 얘는 감소 함수야 그러면 A가 큰지 B가 큰지를 보려면 여기 있는 이 지수가 동균아 작을수록 큰 거야? 클수록 큰 거야? 작을수록 큰 거지 증가 감소 함수니까 이리니 증가함수는 x가 여기 있는 이 지수가 클수록 큰 거고 감소함수는 얘가 작을수록 크다고 그래서 얘가 일단 감소함수인 걸 체크해 주시고 이놈에 대해서 어떤 게 큰지를 보기 위해서 우리는 저 지수에 있는 x제곱하고 2x를 비교하겠다라는 거예요 그래서 감소함수기 때문에 이 값, 중, 이 값, 중 작은 놈이 큰 거다라는 거지 작은 놈이 더 크다 이 값중 얘가 작다면 얘가 더큰 거고 얘가 작다면 얘가 더큰 거다라는 거지 이해돼? 그래서 얘네를 비교하는 거라고 얘네 자 그러면 얘하고 얘의 대수를 비교하려고 봤더니 네자 대수를 비교하는 방법 이 대수를 뺀다 빼자 그러면 x제곱해서 2x 한번 빼볼게 그러면 x로 묶어버리니까 x-2가 나와 근데 x가 0과의 사이니까 얘는 양수고 그럼 x-2는 음수겠죠? 뺐더니 얘가 음수가 됐네 뺐더니 음수가 됐다는 얘기가 얘가 더 작고 얘가 더큰 놈이라는 거지 됐어? 그러면 전체적으로 봤을 땐 지수가 작은 게더큰 거기 시기 때문에 얘가 더큰 놈이라고 얘기할 수 있겠죠 됐습니까? 이 친구는 누구였지? 6번? 이 친구는 누구야? 너야? 자, 2번 갑니다, 2번. 대수를 비교하라라는 문제입니다. 자 일단 여기 2번에다가는 유형이라고 체크합시다. 유형 자 6-6이 2번에다가 유형이라고 체크해 놓으시고요. 자 일단 여기 보니까 a, b의 범위하고 뭐 a, b의 범위하고 내가 비교할 a, b, c를 보니까 얘는 로그에 로그가 나왔어. 로그에 그치? 그러면 나는 어쨌든 얘네를 대수를 비교하기 위해서 이 로그 값들을 알아야 되기 때문에 여러분들은 기본적으로 여기 여기에다가 로그를 취함으로써 로그의 범위를 끄집어내야 된다는 얘기예요. 양쪽의 로그를 취함으로써 로그의 범위를 최대한 끄집어내겠다. 여기까지 괜찮니? 자 그러면 로그를 취할 때는 증가함수인 로그를 취할 때는 부동과 바뀌지 않고 감소함수에 대한 로그를 취할 때는 부동과 바뀐다고 그래서 로그를 취할 때 얘가 증가함수인지 감소함수인지를 정확히 봐줘야 되는 거야 여기까지 괜찮니? 한번 해볼게 자 일단 나는 밑이 몇이 밑이 A인 로그를 취할까 B를, B인 로그를 취할까를 고민해봤더니 A인 로그가 두 개니까 양쪽에 밑이 A인 로그를 취하는 게 좋을 것 같아 여기까지 동의하니? 그래서 양쪽에 밑이 A인 로그를 취할 건데 A가 1보다 크다라는 얘기는 얘는 밑이 A인 로그는 증가함수란 얘기이기 때문에 아 양쪽에 a 로그를 취하더라도 부동의 변화는 없겠다라는 거죠. 따라오십니까? 그래서 여기다가 밑이 a 로그를 취하면 로그 a 의 a, 로그 a 의 1, 로그 a 의 b, 뭐 로그 a 의0 이렇게 되는데 이때 0이라는 건 로그가 정리되지 않기 때문에 얘는 갖다 버리시고 우리는 실제 이러한 분식을 끄집어낸 겁니다. 됐나요? 자 마찬가지로 여기 똑같이 하자. 여기도 밑이 a인 로그 취하자고 자 여기도 밑이 a인 로그 취하면 얘는 로그 a에 a, b가 
로그 A에 1이다라는 이러한 공식 끄집어낸 거라고요. <웃음> 됐나요? 자, 그러면 이제 식을 정리해보면 갑니다. 자, 얘가 1이고요. 얘가 0이네요. 정리하니까 로그 A의 B는 0보다 작다. 1보다 작다. 그럼 나오는데 이거 당연하니까 이것만 쓰면 되겠다. 됐니 여기까지? 자, 그럼 이거 정리합니다. 자, 얘는 1 더하기 로그 A의 B다. 그리고 얘가 0이다. 이렇게 되네. 정리하니까 로그 A의 B가 마이너스 1보다 크다. 이렇게 나오네. 그래서 여러분들은 결론적으로 추어진이 부등식의 양쪽에 위치 A의 로그를 취함으로써 나는 로그 A의 B라는 애는 마이너스 1보다 크고 0보다 작다라고 구했다라는 겁니다. 따라오세요. 여기까지. 오케이. 자 그러면 이제 이 각달래 개수를 비교해야 되는데 잘 봐. 여기에는 이는 분모로 내려갈 수 있으니까 얘는 2분의 1의 로그 a 입니다 여기에 있는 얘는 2가 앞으로 빠져나갈 수 있으니까 얘는 2 로그 a 입니다 그럼 여기까지. 자, 그 다음 여기에 있는 이는 앞으로 빠져나갈 수 있는데 얘는 밑이 b야. a하고 b가 자리가 바뀌어있네. 얘는 역수를 취할 수 있겠다. 그래서 얘는 2 곱하기 로그 a의 b분의 1 된다는 거죠. 됐습니까? 여기까지 그래서 얘랑 얘랑 이놈의 개수를 비교하는 거야. 자 그러면 가장 편한 방법은 여기 있는 이 수조 편한 수를 대입하는 게 가장 쉽다라는 거지. 그렇지? 그래서 로그 a의 b 만만한 거 마이너스 2분의 1 대입해 볼까? 그럼 얘는 마이너스 4분의 1, 얘는 마이너스 1, 얘는 마이너스 2분의 1이 없으니까 마이너스 4 이렇게 나오죠. 그래서 얘가 제일 크고 그다음에 얘고 그다음에 얘가 다른. 됐나요? 실제 눈으로 봐도 그냥 계속 비교가 되는데 혹시 찝찝하다면 얘를 그냥 데이터에 보면 되고 오케이 근데 눈으로 봐도 대부분 정확히 비교가 된다. 시범 풀 제가 실풀 때 여기서 헷갈릴 건데 A 로그 B의 A 제곱을 분수꼴로 바꾸면 저 자리가 뒤바뀐다는 걸 알고 있었거든요. 요거. 근데 A 제 A 제곱도 같이 딸려와야 하는 거 아니에요? 어 그래서 이 일을 앞으로 뺐어 먼저. 2 곱하기 로그 BA 그럼 로그 BA는 로그 A의 B 어. 그리고 너의 말대로 해보면 너가 말한 건 A 제곱의 B분의 1 이거잖아 <웃음> 그치? 안 돼. 어, 똑같아요 여기는 2가 분모로 가기 때문에 2분의 1에 로그 A의 B분의 1 이렇게 되고 그러면 얘가 로그 A의 B분의 2 이렇게 돼. 됐죠? 자 넘어가서 6-7번 6-7번 갑시다 지울게요 1번 문제 보세요 자저 다 이해, 이해할 수 있어 그리고 개념 정리를 지금 칠판 보면서 집중하면 할수 있다고 자 보자 자 일단 이놈의 대소를 비교하는 문제야 이거 우리 옛날에 지수로 풀기도 했어 지수로 아마 저 1-1번인가 아마 이쪽에 나와 맨 초반에 나오죠 근데 지금은 그렇게 풀지 않고 로그를 좀 활용해보겠다는 얘기야 자, 보세요 일단 얘하고 얘하고 얘 내가 대소를 비교할 건데 이놈이 뭔지 모르니까 예를 선생님이 A, B, C라고 한번 잡아보자 애가 괜찮니? 자 그리고 여기에다가 로그를 활용하기 위해서 양쪽에 로그를 취하겠다라는 거야 그러면 여기에 로그를 취하면 보세요 로그 7제곱근 8 얘가 로그 A다 이렇게 되는 거고 얘는 로그 6제곱근 5 얘가 로그 B가 되는 거고 자, 얘는 로그 5제곱근 6, 얘가 로그 C가 되는 거지. 여기까지 괜찮니? 자, 그럼 나는 A, B, C의 대수를 비교할 건데 여기에서 A, B, C를 보시면 밑이 1 0인 로그니까 이놈의 대수가 결론적으로 A, B, C의 대수가 나오지 않냐라는 거죠. 무슨 말인지 되나요? 여기에는 이 대수를 비교하면 이놈의 대수가 부동으로 바뀌지 않고 정해진다라는 거야. 그래서 우리는 이놈들의 대소를 비교하겠다는 거예요. 로그값을 활용해서. 이 능이 무슨 말이지? 그래서 여기는 얘를 이제 정리해보시면 얘가 
7분의 3의 로그 2 이렇게 되고요. 여기는 얘 보시면 6분의 1의 로그 5 이렇게 되고 자, 여기는 얘 보시면 5분의 1의 로그 6 이렇게 되고 그래서 이 각각의 값들을 주어진 얘를 대입해가지고 구할 수 있다는 라 거지. 그니? 그니 각각의 값들을 구한 다음에 비교를 하시면 A, B, C의 대수가 나온다. 이게 끝입니다. 됐습니까? 이건 이런 뭐 대, 이거 노하다 같은 건 아래로 오케이? 대입해 가지고 비교하면 끝이야. 자, 2번. 똑같습니다. 2번. 자, 2번. 6에 2의 4제곱. 네, 이렇게 나왔고요. 3에 6의 제곱. 2의 6의 3제곱. 자, 이놈의 대수를 비교하라 문제인데 똑같이 풀면 되는 거 똑같이. 자, 얘를 A, 얘를 B, 얘를 C라고 잡아. 됐니? 그 다음 똑같이 로그를 취해. 그러면 2의 내고 로그 6. 얘가 로그 A가 나오고 그 다음 6의 제곱에 로그 3. 얘가 로그 B가 나오고 그 다음 6의 세제곱에 로그 2. 얘가 로그 C가 나오니까 이 각각의 값들을 구해버림으로써 대수를 비교하겠다는 것 뿐이야. 그니 그래서 대입해가지고 노가다 해주셔야 된다. 그죠? 자, 유제 8번, 9번 가도록 할게요. 유제 8번, 9번. 음, 똑같은 문제다, 얘들아. 자, 유제 8번, 9번하고 유제 5번, 6번이 똑같으니까 유제 5번, 6번부터 마스터 하시고요. 아, 기본. 기본 5번, 6번하고 유제 8번, 9번 똑같으니까 이거 먼저 마스터 하시고 그에 따라 아래까지 풀어보길 바랍니다. 아시겠죠? 일단 정석은 여기까지 하고요. 인정하니? 우리가 할게. 똑같은 유형은 조금 더 속도 좀 할게요. 자 일단 ABC에 대한 범위 나왔고 로그에 대한 개수를 비교하라고 했으니까 여기다 로그를 취함으로써 이놈들의 개수를 비교를 하겠다. 근데 밑이 A인 애가 두 개니까 양쪽에 밑이 A인 로그를 취할 거야. 자 그러면 A 로그를 취할 때 보니까 A가 0과 1 사이야. 그러면 증가함수 감소함 로그 A 감소함수. 그러니까 로그를 취할 때는 부동가 바뀌어야 된다는 거 감소함수니까. 그래서 부동가 바뀌었어. 그럼 로그 A의 0, 로그 A의 B, 로그 A의 A, 로그 A의 M 이렇게 쓰라고. 근데 얘도 어차피 정의되지 않으니까 갖다 버리시면 돼요. 그래서 여기에서 나는 요 로그 A의 B의 범위를 끄집어냈다라는 거지. 로그 A의 B는 얘가 0이고 얘가 1이니까 아 얘는 1보다 크다라고 끄집어낸 겁니다. 이거 가지고 푸는 거라고요. 그러면 얘는 1보다 크고 맞니? 자 얘는 역수지? 맞아? 자 1보다 큰 거를 역수치하면 어떻게 돼? 0과 1 사이가 되지? 2, 3, 4 이런 거 역수치하면 2분의 1, 3분의 1, 4분의 1 됩니다. 맞아? 얘는 역수니까 그냥 0과 1 사이가 되는 거라고. 얘는 0과 1 사이. 얘는 a 마이너스 로그 a의 b지? 맞아? 그러면 1에서 1보다 큰걸 빼. 그럼 뭐야? 음수겠지? 맞아? 그래서 이거 대소가 딱딱딱 나오는데 선생님 저 이거 하기 싫은데요? 라고 하면 그냥 이 같은 거 대입하면 된다고. 얘가 이다. 그러면 2분의 1 마이너스 1 이렇게. 그 대소는 c가 제일 작고 그 다음에 b고 그 다음에 a가 된다고. 따라오세요. 그 정석 있는 문제가 조금 더 까다로운 것 같습니다. 자, 넘어가서 429번 갑니다. 자이 길이 구하는 문제입니다. 여러분들 자 그럼 일단 이 GX가 이놈의 역함수다라고 나왔어요. 선생님이 절대적으로 하고 싶은 말이 뭐냐면 역함수는 구하라고 할 때까지는 웬만하면 구하는 게 아니야. 한 손질 가지고 푸는 거야. 일단 이 문제를 풀든 못 풀든 여기를 내가 구해야 되는 여기를 안 구하면 스티가 안 돼. 여기 이건 뭐야? 오케이 이컴마요 구하고 스타트야. 자 그러면 여기는 이 점을 이 컴마 모식이다라는 거죠. 따라오십니까? 근데 내가 여기는 이 k를 구하기 위해선 g에다가 e를 대입해서 k가 나오는 걸 찾아야 되는 거야. 
근데 역함수를 구할 수 있는 게 아니라 얘는 f에다가 k를 대입하면 2가 된다 이게 역함수의 특징이라는 거지 괜히 그래서 역함수를 절대 구하지 마시고 여기다가 k를 대입했을 때 2가 나와야 된다 이렇게 가는 겁니다 그럼 로그의 정의에 의해 2를 제곱하면 k 이 3이 된다 결론 k는 2가 나온다는 거죠 그래서 여기가 5인 거야 따라오니 자 그러면 얘 똑같이 x축에 평행한 걸 그었기 때문에 여기에 y좌표가 5라고 알고 있는 거지 그치? 그럼 이놈의 y좌표가 5니까 여기가 5가 된다라고 해서 x도 구하는 겁니다 그러면 로그의 정의 2의 5제곱이 x-3다 x는 32에다가 1 더하니까 33이 이렇게 나온다는 거지 그니? 그럼 내가 구하려는 건이 길이하고 이 길이니까 여기서 여기 구하니까 x좌표의 차 31, y좌표의 차 5가 되는 거지 답은 31이 됐습니까?